Hola, hola. Este día voy a preparar una lasaña. Aquí tengo de estas pastas, compré para hacer una lasaña. Bueno, esta marca es directamente para hacer lasaña porque viene en ancha, ¿verdad? Ahora voy a usar, porque la quiero hacer de pollo, voy a usar pechuga de pollo picadita, voy a usar tomate, ajo, chile verde, voy a usar cebolla, apio, apio. voy a hacer pimienta negra y voy a usar tomate. Yo lo tengo aquí ya licuado. Compré de esas latas que se hacen y se licúan. Así que la tengo aquí. Y como este tomate es bastante ácido, yo le voy a agregar una cucharadita de azúcar cuando yo la esté cocinando. Y tengo aquí este queso que yo lo he cortado así. Las he cortado anchitas. Algunas me salieron anchitas, algunas me salieron delgadas para ponerle. Y tengo aquí del mismo queso que corté, rayé una parte para ponerle encima. Bueno, voy a usar también... ¿Y la harina? Voy a usar también un vaso de leche y dos cucharadas de harina. Aquí tengo dos cucharadas de harina blanca, le decimos, o harina de trigo. Aquí está, más bien. Esta harina es la que yo uso. Voy a usar de esa. Y voy a usar una cucharada de margarina a la cacerola. Voy a usar una cucharada. Una cucharada de margarina. Ahora vamos a cocinar. Vamos a derretir la margarina. Ya cuando la margarina esté derretida le voy a agregar la harina. Vamos a hacer una pastita para las pastas. Una, como le decimos, como una crema. Vaya, aquí ya derretida la margarina, agrego la harina. Y la movemos bien. Si le pusimos mucho, como yo que le puse dos cucharadas y es solo una cucharada de margarina, le va a hacer falta un poquito de margarina. Así, miren. Podríamos decir que le puse dos cucharadas de margarina. Ahora venimos y lo preparamos así, a revolverlo bien, mezcladito. Esta la voy a hacer para que las, la, las pastas no nos queden secas. Y aquí le empezamos a agregar la leche la vamos a mover bien para que se note salga. Tiene mucho juego, le bajamos el juego porque está hirviendo demasiado. Y ahora lo movemos bien. Aquí le agregué ya una pizquita de mes moscada y le vamos a agregar pimienta. poquita solo para dar sazón hay que estarla moviendo porque si no se le hace grumos vaya miren
se me fue todo el vaso de leche que tenía aquí. Aquí ya está espesando con la harinita y todo ya revueltito. Vamos a probar. Mm. Muy rico. Le vamos a agregar una pizca de sal. movemos y aquí ya está que nos quede así no tan espesa ni tan delgada para que se nos rieguen los canelones a mí en la lasaña ahora nos vamos a cocinar el otro ponemos esta por un ladito ponemos la cacerola nuevamente margarina y aquí vamos a sofreír todo vamos a sofreír la cebolla el, ap el celery apio el, toma el tomate y el chile y de último vamos a agregar bueno, ya habiendo sofreído, le voy a agregar un poco de salsa de tomate de la que tenemos preparada. Y ahora venimos y le vamos a agregar el pollo. ¿El pollo está previamente sancochado? No, el pollo tiene que ser crudo para que agarre sabor. Le voy a agregar aquí para sazón consomé. Lo estamos haciendo bien preparadito para que quede con, su, con buen gusto. Y allí le vamos a agregar pimienta. Lo que le guste. Y aquí le ponemos mejorana, un poquito de mejorana, porque como es para pasta, va, de, la, de los montecitos, lo que les guste. Y aquí tengo las pastas ya sancochadas, con las que la vamos a preparar. Ya las pasé por agua hervida. Espero me entiendan bien como lo estoy haciendo. Y espero les guste mi video. Se suscriban si les gustan mis videos. Y lo comparten con sus amigos para que otras personas nos puedan ver y nos puedan ayudar a subir en el canal. Gracias a los que nos están viendo. Vamos a probar. rico vamos a poner un poquito más de salsa de tomate aquí yo le agregué una cucharada de azúcar a la salsa de tomate porque es muy ácida bueno así nos quedó ahora vamos a preparar la lasaña bueno, hoy vamos a prepararla. Vamos a llevarlo acá. Y vamos a preparar. Aquí yo le puse un poquito de aceite en el asiento para que las pasas no se peguen. Y vamos a poner. Me tocó cortarlas porque estaban muy largas. Entonces venimos y ponemos de este. Les 
está caliente, por eso cuesta. Ponemos bien regadito. Y ahora venimos y le vamos a agregar aquí. Le ponemos el queso, se lo ponemos relanceadito porque este queso me quedó grueso. Miren qué grueso me quedó, así que lo vamos a poner relanceadito, el queso se va a regar el sol. Y luego venimos y le ponemos de esta. Cuando yo la terminé de cocer, esta me, estaba, me había quedado bastante delgada, pero ya se me espesó un poco más. Miren. Ella sola se va a regar con el queso. Ahora venimos y ponemos otra. Y ponemos nuevamente pollito. nos va a quedar delicioso Y vamos con el queso nuevamente. Lo podemos poner así para que cubra los espacios que abajo no cubrió. Esto está muy grueso. Aquí le ponemos otra vez cremita. Levanto uno y es este y este aquí. Vale. Bien pegadito. Ahora venimos y le ponemos otra, otra capita de estos porque tenemos, ¿verdad? Si no la dejáramos así. Pues como los tengo, los vamos a usar. Y agregamos y agregamos. Y le vamos a poner todas, las que, que no nos sobre. Vamos a ponerla por acá. Por acá. A modo que no nos vaya a sobrar. Y hoy venimos y le agregamos todo. Porque ya es lo último. La idea es que no nos sobre. Lo regamos bien regadito. Luego venimos y aquí le agregamos la otra nuevamente. Y ya tenemos calentando el horno para que ya esté luego. En unos 20 minutos. Que esté rápido. ¿A qué temperatura está el horno? El horno yo lo estoy calentando por arriba y por abajo, lo, lo tengo a 350. Porque mi horno no calienta mucho. Ustedes se van a mirar al oír decir eso, pero mi horno no, no trabaja mucho. Si a ustedes les trabaja bien el horno, lo pueden poner a 175. Miren qué rico. Así se va a regar todo, ¿eh? Y ahora venimos y le vamos a poner el queso. Tenemos el queso rallado, que es el que va a ir encima. Que no 
se no salga. Y ya está, como me sobraron, se las voy a poner para que no me sobren. Las voy a partir. Así, 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 así. Me van a quedar muy ricos. Y al horno. Perfecta. Disfruta tu, tu lasaña, mira qué rico, se la voy a mostrar así. Todavía hirviendo. Sí. La dejé 25 minutos. Y miren, así me quedó. Gracias por vernos. Espero les guste. Nos vemos a la próxima. Gracias.